estamos na Global Game Expo com Edson Lenz, CEO da Paybrokers, uma das mais importantes empresas de métodos de pagamento no setor de iGaming no Brasil. Lenz, como é que tem sido a participação de vocês aqui na Global Game Expo e quais são as suas expectativas com relação a, a, a essa feira? Oi, Gildo, obrigado. Novamente aí a gente está tá conversando e se encontrando nos eventos. Né? É, essa feira é uma das feiras mais importantes do mercado global. É, abrangendo além dos mercados tradicionais que a gente já costuma é, trabalhar e angariar clientes para levar para o Brasil, a gente também vi, vislumbra aqui a, o mercado regulado americano e outros, outras operações internacionais. Então, é um mercado, é uma feira que a gente vê muito, com muito bons olhos, é a primeira vez que a gente está expondo aqui e está tendo uma procura aqui bem significativa e interessante para nós. Então, Todos os players globais estão aqui, então é bom a gente se posicionar nesse, nesse mercado. Como estão de olho no mercado brasileiro, nada melhor do que conversar com quem entende, né? no caso é Paybrokers. Exatamente, né? a nossa, nossa solução aí visa exatamente o atendimento de companhias internacionais explorando o mercado brasileiro, então no, os nossos clientes estão aqui. Né? E com relação a clientes, é, você já percebeu? mais clientes em função da participação de vocês na Global Game Expo? O, eu acredito que sim. Ainda não... Estamos no segundo dia, né? Não formalizamos efetivamente nenhum contato, contrato, mas muitos contra, contatos de outras feiras e tudo mais acabam vindo aqui. É, o shake hands acontece, né? Vamos, vamos ver depois a assinatura efetiva do contrato. Mas a gente vê com muito bons olhos aí, sim, e, e isso a gente acaba convertendo e levando aí mais, mais operações para o Brasil. Né? Bom, e a Paybrokers não é apenas uma empresa de métodos de pagamento. Né? Hoje ela detém a plataforma que começa a operar nos próximos dias as apostas esportivas no Paraná. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi esse processo e como é que está sendo essa fase de já pré-start. É, a... No Paraná, na Lotopar, a gente ven acabou vencendo aí a licitação viu o consórcio Paybrokers, que é uma, uma junção do sistema da Paybrokers com o sistema de gestão de loterias da Skill Rock. É, então, esse contrato já está já assinado aí faz alguns meses. O Estado já licitou, já credenciou os operadores efetivos. Estamos em fase de integração com, com os operadores e acreditamos que até o final do mês aí, a, a operação do Estado do Paraná já esteja rodando de forma plena. E o que abrange a plataforma da, da Paybrokers Skill Rock? É, ela abrange um sistema de gestão de loterias, é, onde todas as transações efetuadas nos operadores são de, a, automaticamente visualizadas pela Lotopar. Então isso confere um sistema de segurança para o Estado, para o ente regulador, muito grande. E acoplado a esse sistema, nós temos os sistemas de pagamentos, que daí entra a nossa expertise principal, que são as operações financeiras efetivas de depósito e saque perante os operadores. Com isso, a gente consegue dar muito mais segurança ao Estado e aos operadores e também à população no sentido de liquidez financeira dos operadores, no sentido de jogo responsável, auto-exclusão, prevenção e lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Então tem uma série de regras que já estão acopladas nesse sistema é, e conferem ao Estado toda a licitude e, e a, as melhores pra, práticas globais desse nicho de mercado e vai, vão ser aplicados lá na Lota Porta. Bom, com uma plataforma tão abrangente e com uma empresa de métodos de pagamento tão competente, tão especializada no mercado brasileiro, Será que falta só o mercado? E a regulamentação? É, vamos ver aí os, as, as cenas dos próximos capítulos né, em relação à, à regulamentação. É, a gente entende que alguns pontos ali mereceriam melhor destaque, melhor análise, melhor discussão. Mas a gente sabe aí que está em boas mãos, que, que isso vai ser bem discutido e até saiu a, a publicação efetiva da lei é, esperamos que esses pontos sejam, sejam bem analisados. Né? O Senado fez lá diversas emendas também, isso provavelmente vai voltar para a Câmara. Então, vamos ver aí como vai ser o, o deslinde disso até o final do ano. E a gente sempre se coloca à disposição aí para o que precisarem de esclarecimento e tudo mais, 
a gente, a gente auxilia no que, no que a gente entende aí um pouco, pelo menos, do mercado. Bom, do ponto de vista de transações financeiras, vocês já são especialistas. E a medida provisória que se transformou no, no projeto de lei, que está agora no Senado, prevê, inclusive, a ação do Banco Central para credenciamento, para licenciamento das empresas que farão a intermediação financeira. Vocês já estão prontos para isso? Sim, nós estamos prontos. Dentro do nosso grupo empresarial, nós temos já outras empresas que atendem esses requisitos. É, é claro, não do credenciamento do Banco Central, porque as regras ainda sequer foram divulgadas. Né? Mas assim que isso forem divulgadas as regras, a gente tem certeza que a gente consegue se enquadrar aí nos, nos regramentos, porque acredita-se que essas regras sejam as mesmas que os estados já estejam implementando, são, vão ser regras internacionais, não acreditamos que vá ocorrer aí uma, uma restrição à concorrência no mercado nacional, é, a ponto de, de excluir algum operador, seja de, do credenciamento dos operadores, seja dos, dos processadores de pagamentos. Né? E quais são os planos da Pay Brokers para esse futuro tão próximo que está chegando? É, a gente tem a instituição de pagamento, já, já tem... É, conexão direta com o PIX do, do Banco Central, já, já temos todo, toda a estrutura preparada para quando acontecer a regulamentação, quando o mercado estiver regulado, nós vamos ser aí, vamos tentar nos posicionar da melhor forma possível para continuar atendendo principalmente os operadores, que são o nosso principal nicho. Né? Tá ótimo, Leite, muito obrigado, sucesso para Pay Brokers e sucesso para o Brasil. Valeu, obrigado, Gildo.